19 Ekim Perşembe sabahından herkese günaydın efendim. Ben Halika Ertunç. Önümüzdeki bir saatlik zaman diliminde elbette jeopolitik tansiyonun çok kısa da olsa bir piyasa yansımalarına bakacağız. Her zaman söylüyoruz mesleğimiz gereği. Önce bir rakamlarına bakacağız ama ardından çok önemli bir konuğum olacak. Yaşanan tüm bu gelişmelerin e, ne kadar savaş suçu kapsamında değerlendirilebileceği artık kesin olmakla birlikte yargılamaya ne kadar açık. Her açıdan bakacağız bu gelişmelere. Bakalım konuklarımız kimler olacak. Evet efendim neyi konuşuyoruz? Yaklaşık olarak 13 gündür ya 7 Ekim'den bu yana daha doğru ifadesiyle söylemek gerekirse Hamas militanlarının İsrail'e saldırması ardından İsrail'i çok sert bir şekilde İsrail'in Gazze'yi çok sert bir şekilde abluk altına almasıyla başlayan süreci konuşuyoruz ama bunun artık e, bir standart savaş olmasından, standart bir çatışma olmasından işler çıktı. İş artık bir insanlık dramına evrildi. Bir açık hava hapishanesi bile demeye dilimiz varmıyor. Çünkü hapishanede dahi insanların gıdaya erişimi var. Belli koşullarda yakınlarıyla iletişime erişimleri var. Bizim konuştuğumuz durumda şu anda insanlar gıdaya erişemiyorlar. Sokaklarda kanalizasyon suları akıyor, su bulamıyorlar. Yakınlarının yakınlarıyla iletişim gibi bir şey zaten söz konusu değil. Artık gerçekten Gazze'de konuşulan konu savaştan da çatışmadan da çok öte bir boyuta evrilmiş durumda. Elbette bu konuda çeşitli açıklamalar, temaslar yapılıyor ama hangisi ne kadar sağduyulu biz aslında bunu biraz daha ikinci kısımda ele almaya çalışacağız. Şöyle aktaralım. Saldırının ardından düzenlenen hastaneye düzenlenen son saldırının ardından birçok e, uluslararası organizasyondan devletten açıklamalar gelmeye başladı. Bunun bir savaş suçu olduğuna dair açıklamalar gelmeye başladı. Öncelik sivillerin ve sivil altyapının korunmasıdır. E, orantı ilkesine tamamen aykırıdır bu yapılanlar şeklinde açıklamalar var. Ama elbette İsrail hastaneye saldırdığını kabul etmiyor. İsrail'in zaten bunu e, kabul etmeyeceği çok açık çıktı ama dünyanın en büyük devleti olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın da İsrail'e ziyareti sırasında bu kadar destek içeren, bu kadar bu suçlara iştirak içeren açıklamalar yapması da gerçekten e, utanç vericiydi desek herhalde çok da yanlış olmayacaktır. Çünkü e, biz bu saldırıyı, hastaneye düzenlenen saldırıyı İsrail'in yaptığına inanmıyoruz ama belli ki bazıları inanıyor. O yüzden daha fazla araştıracağız. Bunu da paylaşacağız kamuoyuyla şeklinde bir açıklama yaptı ama tüm açıklamalar destek içeriyordu. Dünyanın en büyük ülkesinin, devlet başkanının e, daha insani koridor oluşturulması, insani desteklerin sağlanması, savaşın sona erdirilmesi tansiyonun düşürülmesi gibi açıklamalar yapmasını beklerken biz aslında daha fazla elinde e, körükle ateşe koştuğunu gördük dünkü açıklamalar bağlamında. İs, e, İran'dan bir çağrı geldi. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. İran, İsrail'e Petrol de dahil olmak üzere tam ambargo uygulanması çağrısında bulundu. Ama bu çağrı karşılık bulmadı. Şöyle bir dönüş aldı. E, OPEC Plus'ın İran'ın İsrail'e petrol ambargosu uygulaması çağrısının ardından herhangi bir olağanüstü toplantı düzenlemeyi düşünmüyoruz veya hemen bu konuda eyleme geçmek gibi bir planımız da yok şeklinde bir e, açıklama geldi. Halbuki e, Arap devletleri özellikle petrol konusunda son derece hakimiyete sahipler ve İran burada gelin tam ambargo uygulayalım ve uluslararası hukukun devreye alınması sürecinde elimizi taşın altına koyalım çağrısına şu an henüz böyle bir plan yok şeklinde de bir açıklama gelmiş OPEC Plus cephesinden efendim. E, ABD Başkanı Joe Biden'a ziyaretinin ardından Gazze'ye de 20 kamyon insani yardımın Mısır üzerinden ulaştırılması konusunda bir 
anlaşmaya varıldığı da duyul, duyuruldu. Ama hemen ardından şöyle de bir gelişme oldu. Bunu da aktaralım. E, İsrail-Filistin çatışmasının insani krizi, el insani boyutu artık artmaya devam etse de Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'ye insani yardım sağlanması için çatışmalara ara verme çağrısında bulunan tasarıya hayır dedi efendim. Tekrar okuyacağım aynı satırı sizler için. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Gazze'ye insani yardım sağlanması için çatışmalara ara verme çağrısında bulunan karar tasarısı veto edildi Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Şimdi gelelim e, az önce 20 kamyonluk insani yardımı e, bir kez daha bu çerçevede değerlendirelim. Türkiye'de ise 3 günlük milli yaz ilan edildi. İsrail'in Gazze'deki hastane katliamının ardından Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Türkiye'de efendim 3 günlük milli yaz ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'de 3 günlük milli yaz ilan edildiğini açıklayarak Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı büyük acıları yüreğimizde hissediyoruz. Çoğu çocuk masum sivillerden oluşan binlerce şehidimize duyduğumuz saygının bir gereği olarak ülkemizde 3 günlük milli yaz ilan edilmiştir açıklamasında ve değerlendirmesinde bulundu efendim. Gelsin şimdi rakamlarımızla bir devam edelim. Tekrar edelim şimdi e, ikinci bölüme geçtiğimizde ise çok ağırlıklı olarak bu konuyu değerlendireceğiz ve detaylandıracağız. Borsa İstanbul Yüz Ana Endeks 7842 puandan günü tamamladı. Uzunca bir süre sonra ilk kez siz de bu ekranda 7000 puan seviyelerini görüyorsunuz. Elbette küresel piyasalarda jeopolitik tansiyonun artmasıyla derinleşebilme potansiyelinin daha yüksek olmasıyla artık küresel piyasalarda da zaten risk iştahı çok düşük. Borsa İstanbul Yüzana Endeks'te ulaştırma sektörü öncülüğünde bu düşük risk iştahından nasibini aldı diyebiliriz. Bankacılık endeksindeki düşüşler de %3'ün üzerindeydi. Tabi sadece borsa cephesinde görmedik biz jeopolitik tansiyonu Tansiyonun etkilerini dolar TL 28'e açtı efendim. Euro TL 30 sınırına yaklaştı bunu da söyleyebiliriz. Ee, bununla birlikte tabii şu senaryolar da artık piyasalar nezdinde konuşulmaya başlandı. Merkezin planları değişti mi acaba? Merkez bu noktada faiz artırımını ara verebilir mi? Patikayı değiştirebilir mi gibi birçok e, oyun planında değişiklik olma potansiyeline dair açıklamalar yapıldı. Uzmanlarsa hayır sıkılaşmadan bir dönüş olacağını düşünmüyoruz diyorlar. Biz de birazdan e, Mustafa Aşkın'la bu konuyu değerlendireceğiz. Son olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan faiz beklentisini de HSBC açıklamıştı ve 250 bas puanlık faiz artırımı beklediğini açıklamıştı ve değerlendirmişti. Tüm bu gelişmelerle birlikte dolar TL 28.02'den an itibariyle hareket ediyor. Euro TL 29.51 Yarım dolar yarım euronun karşılığı olan kurs sepetine baktığımızda 28.76 dolayları bizi karşılıyor. Gram altında ons altının da e, parantez içinde destekleyici etkisini görüyoruz ama elbette ons altın üzerine neyin etkisi var? Çok kısaca onu da söylemek gerekirse e, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin olduğu 5 kitap raporunu karşıladık efendim. Burada da ekonomik faaliyette çok az değişiklik var. Büyüme görünümü istikrarlı diye açıklamalar geldi. Bununla birlikte iki bölgesel iki tane Fed yetkilisinden de henüz hesaplarımızı değiştirecek bir atmosferde değiliz değerlendirmesi gelse de S&P'den şöyle bir açıklama vardı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard Poor's İsrail-Filistin çatışmasının küresel jeopolitik riskleri artırdığını ve gerginliğin artması durumunda da küresel enflasyonun artma ve petrolde arz şoku yaşanma ihtimalinin her zamankinden daha fazla olduğunu vurguladı. Tüm bu gelişmelerle birlikte biz gram altında da yeni zirveler görüyoruz efendim. 18,5 ayın zirvesine çıkınca gram altında hem dolar TL'den destek alıyor hem ons altından destek alıyor. Dolayısıyla 1754 TL seviyeleri bizi karşılıyor. Şimdi gidelim bir haberimizi izleyelim birlikte. HSBC söylemiştik detaylandıralım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan gelecek haftaki toplantıda 250 bas puanlık bir faiz artırım beklentisi söz konusu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 26 Ekim'deki toplantısında 250 bas puan faiz artışı yapabilir. 
HSBC ekonomisti Melis Metiner tarafından kaleme alınan raporda, Türkiye'nin haftaya büyük montanlı faiz artışı yapabileceği belirtildi. Raporda yıl sonunda politika faizinin %32.5 olması beklentilerine de yer verildi. Raporla ilgili yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarına dikkat çekildi. Bakan Şimşek, son dönemde para politikası duruşunun politika faizinin ima ettiğinden daha sık olduğu ve pozitif reel faize yaklaşıldığı mesajını vermişti. Ekonomistler bu yorumları sıkılaşma döngüsünün sonuna yaklaşıldığı görüşümüzle uyumlu şeklinde değerlendirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Eylül ayı toplantısında bir haftalık repo faizini 500 bas puanlık artışla %25'den %30'a yükseltmişti. Böylece Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yeni yönetimi altında dördüncü kez faiz artışını gerçekleştirmişti. Stratejist Mustafa Aşkan'a devam ediyoruz. Borsadaki bu seviyelerin ne kadar kalıcı olabileceğine, ne kadar daha yükselme potansiyeline sahip olabildiğine ilişkin başlıklarla başlayacağız ilk olarak. Günaydın efendim, hoş geldiniz. Günaydın Arif Hanım, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi tabii... E Tatlı tatlı konuşmayı biz de çok isterdik ama atmosfer malum. Dolayısıyla sözü de çok fazla uzatmadan size vermek istiyorum. Jeopolitik tansiyonun e, artık borsa üzerinde ciddi ciddi etkili olmaya başladığını gördük. Daha ne kadar aşağı çekme potansiyeline sahip bu gelişmeler borsayı? Aslında tabii jeopolitik gelişmeler çok önemli. Bunun yansımasını da borsada net bir şekilde görüyoruz ama Borsada bu kadar sert düşüşün nedeni e, jeopolitik e, gelişmelerin bahane olarak kullanılması gibi geliyor bana. E, baktığımızda 2022 yılında dolar bazlı %110, e, seçimden bu yana da %90 çıkmış bir borsadan söz ediyoruz. Ve e, son 2-2,5 iki, iki yıldır da tüm yatırımcısına şunu alıştıran bir borsa vardı. Ne alırsan kazanırsın sadece yukarı yönlü hareket var, aşağı yönlü hareketler geçicidir. Tabii böyle bir şey olmayacağını 2-3 yıldır anlatmaya çalışıyorduk. Borsa devamlı yükselmez, borsanın sert düzeltme yapacağı zamanlar olacaktır diye. Konjonktür buna elverişliydi. İçeride faizi baskı altında tutup dövizi belli bir yerde tutmaya çalışan bir politik anlayışının sonucunda zaten borsa, araba ve konut gibi varlıklarda ciddi balonlar oluşmuştu. Ee, özellikle gayrimenkul ve otomobildeki balonlaşma sönmek üzere e, borsamızda da özellikle 8 binin üstünde ciddi bir e, şişkinlik olan e, bölge vardı. Onun da köpüğü alınmak üzere. Şimdi bu bağlamda düşünürsek e, jeopolitik riskin esasında bir risk olarak bahane olarak kullanıldığını ifade edebiliriz. E, bir düzeltme gereği vardı ve bu düzeltme için de kullanıldı. Şuna dikkat etmek lazım. Bir de bir e, bu çatışmanın içinde olan İsrail borsasındaki düşüş oranı bile bizim borsadaki düşüş oranının altında. E, dolayısıyla bunu sadece e, savaşa bağlamak e, pek mümkün değil gibi geliyor bana. İş dinamiklerin yarattığı bu e, köpüğün devamlı yükselir algısının artık e, yavaş yavaş sonuna gelindi. Sizlerle yaptığımız programlarda da şunu net bir şekilde ifade ediyorduk. Artık profesyonel bir borsaya gidiyoruz. Amatör borsası yani ne alırsan al kazan borsası bitmişti. Dolayısıyla bunu normal karşılamak gerekiyor. 7600 ve 7400 önemli destekler ama sanki 7600'de duracak bir borsa var. E, yukarıda da tabii 8000'i hacimli geçmek ve 8000 üstünde kalıcı olmak gerekiyor. Bir müddet sanki e, 7700 8000-100 aralarında gidip gelecekmiş gibi duran bir borsamız söz konusu. Biraz daha hisse hareketi öne çıkacak, biraz daha bilanço beklentileri öne çıkacak ama gerçek anlamda biraz daha profesyonel bir borsa yaklaşımına sahip olunması gerektiğini net bir şekilde ifade edebilirim. Evet çok kıymetli gerçekten bunun her defasında altını çizmekten hiç yorulmuyorum, sıkılmayacağım da açıkçası çünkü e, tabii sosyal hayatımızda da sizler çok çok daha bununla muhatap oluyorsunuzdur Mustafa Bey. Denk geliyorlar işte ekonomi gazetecisi olduğumuzu öğrenenler böyle e, işi çok daha kolay yoldan, çok daha ekonomik gerçekliklerden uzak bir şekilde e, çok hızlı bir şekilde para kazanmak isteyenler oluyor ama bu olayın böyle olmadığını ekranlarımız aracılığıyla da paylaşmak sizin gibi özellikle piyasa uzmanlarıyla çok çok daha değerli. Ee, biz de size sorularımızı o çerçevede yönlendiriyoruz elbette. Ee, finansal okur yazarlığın çok çok önemli olduğunun her defasında altını çiziyoruz. Ekleyecek bir şeyiniz varsa alayım yoksa ikinci sorumla devam edeceğim. Evet, sık sık dile getiriyoruz zaten. Ee, ben ikinci soruyu yanıtlayayım daha kolay olur. 
Peki o zaman biraz da merkezin oyun planlarında değişiklik var mı yok mu bunu değerlendirelim. Ekonomi gazetesinden Şebnem Turhan'ın e, haberi bugün bizi basında karşılıyor. E, güzel bir derleme açıklama olmuş. Bunun üzerine sormak istedim sizlere. Elbette e, merkezin şu anda planları ne kadar değişti bu da finans piyasalarının gündeminde. Merkez Bankası haftaya yapacak para politikası kurulu toplantısını e, ve her zamankinden çok daha kritik hale geldi elbette bu e, üzücü atmosferin etkisiyle Merkez Bankası yeni ekonomi yönetimi ile birlikte politika faizini yüzde sekiz buçuktan yüzde otuza kadar 2150 bas puanlık faiz artırımı ile çıkarmıştı. Genel olarak beklentiler aslında bu savaş atmosferinden önce 500 bas puan etrafındaydı ama son olarak haberimizde de izledik 250 bas puan geldi HSBC'den. Sizce hesaplar ne kadar bozuldu? İster istemez tabii jeopolitik riskler her şeyi etkiliyor. Esasında jeopolitik risklerin yaratacağı ikinci riskler için faizin biraz daha belki yüksek tutulmasında yarar var. Şöyle ki e, petrol, doğalgaz ve bazı emtialara e, ulaşım maliyetleri giderek artacak. Görünen o kısa vadede de olsa. Bunun da enflasyonist etkiyi yaratması bizim gibi ülkelerde daha net bir şekilde görülecek. Dolayısıyla bir anda 500 bas puandan 200-250 bas puana indirmek beklenti bence çok doğru değil. Ben minimum 300 bas puan bekliyorum. Hatta 500, 300 ile 500 arası bir denge faizi arayışı içinde de olabilir Merkez Bankası. Eğer faiz oranının beklenenin oldukça altında alt arttırılması söz konusu olursa hem döviz fiyatlarına bağlı geçişkenlik hem de az önce ifade ettiğim emtia fiyatlarına bağlı geçişkenlik enflasyonu önleme konusunda şüphe yaratır. Dolayısıyla da bu beklentinin biraz daha yukarıda olması daha doğru gibi geliyor bana. Bence Merkez Bankası da buna bağlı bir hareket yapacaktır. Dolayısıyla dikkatli olunması gereken bir süreç Türkiye'nin enerji girdisinin %95'ini ithal ettiğini ve bunun dolar cinsinden olduğunu ve fiyatların artmasının da Türkiye'deki pek çok girdi ve nihai tüketim malzemesinin fiyatlarını artırabileceğini unutmamak lazım. Zaten bugüne kadar Merkez Bankası'nın e, ortalamada belirlediği fiyatın üstünde seyreden bir petrol fiyatı vardı son birkaç aydır. Daha da e, bu eğilim güçleniyor gibi geldi bana son zamanlardaki jeopolitik riskler nedeniyle. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın 250 bas puanın üstünde bir faiz artışı yapıp sıkılaştırma konusunda da net mesaj vereceği düşüncesindeyim. Peki son olarak isterseniz biraz da altına değinelim. Elbette böyle jeopolitik tansiyonun yüksek olduğu dönemlerde altın e, talep artıyor. Güvenli liman destekleniyor. Gram altında da hem dolar TL tarafıyla hem ons altın tarafıyla paralel olarak bir yükseliş gördük. İki taraftan da destek söz konusu. E, hem ons hem gram altın tarafında daha hangi seviyeler konuşuruz sizce? Evet 1820-1850 bandı on fiyattan destek buldu. Uca politik gelişmelerinde hızlı etkisiyle tabii 1900 dolarların üstüne attı. Bunu ben yıl sonunda bekliyordum. Muhtemeldir ki bu tansiyon biraz daha devam edecek şey politik riskler. 1970 ve 2010 dolar fiyatları görmesi olasılığı söz konusu. Tabii Türkiye'de az önce sizin de söylediğiniz gibi dolar fiyatının da artması Gran fiyattaki artış hızını daha da imelendiriyor. 1750 liralara kadar geldi. E benim işte 1800, 1900, 1850 bandı hedef fiyatım da yıl sonunda. Muhtemelen onu da yakında göreceğiz. Şimdi son olarak dedim ama elbette on altın konuşurken e, bir FED'e de değinmeden geçmek olmaz. Beş kitap raporunu da takip ettik. Piyasa beklentileri biraz daha bu sene başka bir faiz artırımı olmayacağı yönünde. Bölgesel FED başkanları da FED yönetim kurulu üyeleri de benzer açıklamalar, bunu destekleyici açıklamalar yapıyor. Bir de FED beklentinizi alabilirsem çok sevinirim. E, bugün Powell'ın konuşması var New York'ta. Evet. Onu dinleyeceğiz. E, sert mesajlar verebilir. Elinde bir tane daha %25'lik, 0.5'lik, 25'lik pardon faiz artışı e, potansiyeli var. Ya yıl sonu ya Ocak başı bence bunu kullanacak ve ondan sonra uzunca bir süre faizi düşürmeden yüksek tutacağı kanaatindeyim. Zaten o yüzden de Amerika'daki tahvil faizlerinden tutalım da Amerikan dolarını gösteren endekse kadar, dolar endeksine kadar pek çok dolarla ölçülen değer yüksek seyretmeye devam ediyor. Bu biraz daha yüksek seyretmeye devam edecekmiş gibi görünmekte. Yani bu enerji fiyatları ABD ekonomisinde de mi hesapları çok ciddi anlamda bozmaya namzet değil sizce? 
şüphesiz enflasyonu önlemek için onlar da e, bu enerji fiyatlarını frenlemek adına sıkı para politikasına ve sıkı para politikası duruşuna devam etmek zorundalar. Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Stratejist Mustafa Aşkın. Sağ olun. Araya gidiyoruz efendim. Aranın ardından devam edeceğiz. Merkezi Kayıt Kuruluşu sundu.